আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল ঢাকা খবর বাই শাহিনুর আজকে আপনাদের জন্য আমি নিয়ে এসেছি পাপড় মাছের ডিমের ভর্তা আশা করছি রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগবে এটা খুবই অল্প সময় তৈরি হয়ে যায় এন্ড আপনারা এটা খুবই অল্প ইনগ্রেডিয়েন্ট দিয়েও তৈরি করে ফেলতে পারবেন তাই এটা খুব বেশি ঝামেলারও না অনেক সময় দেখা যায় আমাদের রেগুলার খাবার খেতে খেতে একটা বিরক্তি চলে আসে সেই খাবারের প্রতি তো যারা যারা ভর্তা লাভার আছেন কিংবা ভর্তা খেতে পছন্দ করেন তাদের জন্য এই রেসিপিটা খুবই ইউনিক হচ্ছে হবে আমার মনে হয় অ্যান্ড রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে লাইক করতে ভুলবেন না আপনাদের মতামত কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না আর বেশি বেশি করে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে ভিডিওটা শেয়ার করবেন যদি আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেলাইকনটা ক্লিক করে দিবেন এতে করে আমাদের পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশানগুলো আপনার সাথে সাথে পেয়ে যাবেন আর চাইলে আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপেও জয়েন হতে পারেন লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিব সেখান থেকে চেক করে নিতে পারেন এছাড়া আমি এর আগে যে ভর্তা রেসিপিগুলো দিয়েছি সেগুলো রেসিপি যদি আপনারা চেক না করে থাকেন আমি লিঙ্কটা নিচে ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিব অবশ্যই চেক করে দেখে নিতে পারেন চাইলে তাহলে চলুন আর দেরি না করে এই মজাদার এবং ইউনিক একটা ভর্তা রেসিপি তৈরি করে নেওয়া যাক আমি চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি এবং আমার চুলার হিটটা মিডিয়াম হিটে আছে আমি প্যানটাকে গরম করে নিয়েছি তারপর এখন আমি এটাতে দিয়ে দিচ্ছি সরিষার তেল আমি এখানে টু টেবিল স্পুনের মতো সরিষার তেল দিয়ে দিলাম তারপর এটাতে দিয়ে দিচ্ছি শুকনো মরিচ এখানে আমি দশ পনেরোটার মতো নিয়েছি আপনারা এ থেকে কম বেশি করে নেবেন যতটুকু আপনারা খেতে পছন্দ করেন ঝাল আমাদের এই মরিচটা খুব একটা বেশি ঝাল না সো এতটুকুতে অনেক বেশি ঝাল হবে না আপনাদের মুড়ি যদি একটু বেশি ঝাল হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কমিয়ে নেবেন এখন এটাকে আমি একটু তেলে নিচ্ছি জাস্ট বিশ থেকে তিরিশ সেকেন্ডের মতো এটাকে টেলে নিলেই হবে এখন এটাকে আমি তুলে নিচ্ছি আমি মরিচগুলো তুলে নিয়েছি এখন ওই সেম তেলের মধ্যেই আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি নিয়েছি পাপটা মাছের ডিম দেখতেই পাচ্ছেন এখন এই ডিমগুলোকে আমি দিয়ে দিব অনেক ধরনের মাছে এরকম ডিম থাকে আপনার যে কোনো মাছে ডিম দিয়ে এই ভর্তাটা তৈরি করতে পারেন এটা খুবই আমি অ্যান্ড মাছের ডিমগুলোকে আমি জাস্ট ধুয়ে নিয়েছি আমি এটাকে কোনো রান্না করে নিই নি কিংবা সিদ্ধ করে নিই নি এখন এই তেলের মধ্যে আমি এটাকে কিছুক্ষণ রান্না করে নেব যাতে করে এটা সিদ্ধ হয়ে যেতে পারে আমার চুলার হিটটা মিডিয়াম টু লোতে আছে খুব বেশি হাই হিটে করবেন না একটু সময় নিয়ে এই ডিমগুলোকে সিদ্ধ করে নিতে হবে এখন আমি এটাতে দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু পানি আমি এখানে থ্রি টেবিল স্পুনের মতো পানি দিয়ে দিয়েছি যাতে করে ডিমগুলো সিদ্ধ হয়ে যেতে পারে এখন এভাবে নেড়ে চেড়ে পানিগুলোকে শুখিয়ে নিতে হবে এবং ডিমগুলোকে সিদ্ধ করে নিতে হবে ফার্স্টে আমরা তেলের মধ্যে এটাকে হালকা একটু টেলে নেওয়ার কারণ হচ্ছে এতে করে ফ্লেভারটা খুব ভালো আসে অ্যান্ড স্মেলটা খুবই সুন্দর আসে সেই জন্য দেখতেই পাচ্ছেন ডিমগুলো কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে অ্যান্ড এটা দেখতে অনেকটা স্ক্রাম্বলার মতো লাগছে যেরকম আমরা এগ স্ক্রাম্বল করে থাকি ঠিক সেরকম একটা স্মেলও পাওয়া যাচ্ছে যেহেতু আমি ফার্স্টে তেল তেলের মধ্যে একটু টেলে নিয়েছিলাম অ্যান্ড পানিগুলো পুরোটাই শুকিয়ে গিয়েছে ডিমগুলো সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে অ্যান্ড এখন এগুলোকে আমি তুলে নেব এখন আমি একটা মিক্সিং বোল নিয়ে নিয়েছি ফার্স্ট এটাতে আমি তেলে রাখা মরিচগুলো দিয়ে দিচ্ছি মরিচগুলো দাঁতিগুলো আমি ফেলে নিয়েছি তারপর এখন দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ আমি এখানে একটা চামচের মতো দিয়েছি আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী কমিয়ে বাড়িয়ে নেবেন তারপরে এখন হাত দিয়ে একটু মরিচগুলোকে ম্যাশ করে নিচ্ছি এতে করে মরিচগুলো ভালো মতো ম্যাশ হয়ে যাবে এবং ভর্তাতে একটা ভালো অ্যারোমা আসবে এবং ফ্লেভার দিবে তারপর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি আমি এখানে এক কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি দিলাম আপনারা আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এটার পরিমাণও কমিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারেন অনেকে দেখা যায় একটু পেঁয়াজ কুচি কম খেতে পছন্দ করেন আবার অনেকে আছে ভর্তাতে পেঁয়াজ কুচি একটু বেশি পছন্দ করেন তারা সেই অনুযায়ী কমিয়ে বাড়িয়ে নেবেন কোনো সমস্যা নেই তারপর দিয়ে দিচ্ছি তৈরি করে রাখা ডিমগুলো অনেক সময় দেখা যায় আমাদের মাছের ডিমগুলো নষ্ট হয়ে নষ্ট করে ফেলি কিংবা ফেলে দিই এখন তো আর ফেলে দিতে হবে না অনেকেই আছেন যারা ভর্তা খেতে খুবই পছন্দ করেন অ্যান্ড ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভর্তা ট্রাই করতে আপনাদের খুবই ভালো লাগে তাদের জন্য বলবো এটা খুবই 
তাদের কাছে এই ভর্তাটা খুবই ভালো লাগবে এবং বাচ্চারাও এই ভর্তাটা খুবই পছন্দ করবে আশা করি অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন কেমন লাগলো কমেন্ট কমেন্টস করে জানাবেন তারপর দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা কুচি এখানে আমি ওয়ান ফোর্থ কাপের মতো দিয়ে দিলাম ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু সরিষার তেল জাস্ট ওয়ান টেবিল স্পুনের মতো সরিষা তেল ছাড়া কিন্তু ভর্তা খেতে আসলেই ভালো লাগে না সরিষা তেল দিলে যে স্মেলটা আসে যে ফ্লেভারটা আসে সেটা কিন্তু নর্মাল সয়াবিন তেল দিলে আসে না সো চেষ্টা করবেন ভর্তা বানানোর ক্ষেত্রে সবসময় সরিষা তেলটা ইউজ করতে এতে করে খুবই ভালো একটা টেস্ট আসে অ্যান্ড এই ভর্তাটা দেখলে নিয়ে তো কত ইজি অ্যান্ড কত অল্প সময়ই হয়ে যায় হুট করেই খেতে মন চেলে আপনারা এটা বানিয়ে ফেলতে পারেন শুধু ঘরের ডিমগুলো থাকলেই হলো কিংবা আপনারা এই ভর্তাটাকে বানিয়ে ডিপ ফ্রিজেও সংরক্ষণ করতে পারেন এয়ারটাইট কন্টেনারে করে যখন ইচ্ছা করবে জাস্ট তখন ভের করে খেয়ে ফেলবেন সো রেডি হয়ে গেল আমাদের ডিমের ভর্তা আজকে আমি করে দেখালাম পাপতা মাছের ডিমের ভর্তা আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং যারা যারা আমাদের ফেসবুক গ্রুপ এবং পেজে এখনও অ্যাড হননি তারা চাইলে অ্যাড হতে পারেন আমি নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দিব এর আগে আমি আরও অনেক ভর্তা রেসিপি দিয়েছি আমার চ্যানেলে যদি আপনারা সেটা চেক না করে থাকেন আমি সেটা লিঙ্কটাও নিজে দিয়ে দিব আপনার চ্যানেলে সেখান থেকে চেক করে দেখে নিতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম